Madalas kapag tinatanong natin ang mga bata kung ano ang gusto nilang maging paglaki, doktor ang number one nilang sagot. Pero alam nyo ba na ang mga doktor na akala natin ay sa ospital lang umiikot ang buhay? Scientist din dahil sa kanilang kakayanang manaliksig sa kanilang larangan. Ngayong araw, makakasama natin ang dalawang scholars ng DOST, Philippine Council for Health, Research and Development, na una ring batch ng MD-PhD in Molecular Medicine Program ng University of the Philippines, Manila. O ba? Diba? Doctor of Medicine na, Doctor of Philosophy pa. Paano nga ba napasok sa ganitong program ang magigiting na doktor na makakasama natin ngayong araw? Alamin natin yan ngayong araw dito lang sa DOS-TV, Science for the People. <music> Ngayong araw, makakasama natin ang dalawang fresh graduate ng MD-PhD program ng University of the Philippines, Manila, na bukod sa pagiging scholar ng bayan, prouding scholar ng DOST PCHRD. Bakit nga ba nainganyo silang tahakin ang MD-PhD program? Alamin natin yan mula kina Dr. Frestel Monica Climacosa and Dr. Ruby Ann King. Magandang araw po sa inyo, Dr. Ruby Ann and Dr. Frestel. Of course, welcome to the OS TV. Thank you. Mm -hmm. And syempre, di ba, congratulations na rin. Dahil after eight years, tama ba? Yes. Yeah, Nakagraduate na kayo. So, kumusta? Anong pakiramdam? Masaya naman. Mm -hmm. <laughs> <laughs> of course, di ba talaga? Yung masaya. Oo. Yung mga relief ko. Natapos uh -oh. in, in time. Yung in time. In time mm -hmm. na eight years na sumakto. Kasi yung makatapos ka pala ng college, di ba? Parang sa ating mga estu estudyante, <laughs> feeling student talaga ako. Parang overwhelming na eh, di ba? Parang feeling ko fulfilled na ako, nakatapos na ako ng college. And then kayo, MD-PhD. Ayan ang pag-uusapan natin. Ano nga ba yung MD-PhD program? Anyone can answer. Um, it's a dual degree program, mm -hmm. granting both a medical doctor degree okay. and uh, philosophy uh, Doctor of Philosophy and Molecular Medicine. Mm -hmm. so, actually, it has been a program in College of Medicine ng UP since 1990s, but there were no takers. Uh -oh. So, it was uh, because of PCHRD, the support of the OST PCHRD. Okay, kailan pa yun, ma'am? 1990s. 1990 pa. Wala nag-take. Wala nag-take. Dahil? Uh, because yun nga, it's an eight-year program and you have to shoulder all the finances. Ah, okay. During those, days, mm -hmm. during those years. Mm -hmm. So dito, this year lang pumasok ang pondo from PCHRD. Mm -hmm. Yes, noong mm -hmm. 2010. Mm -hmm. Mm -hmm. So paano nyo nalaman yung program? Okay, so kami kasi, kami yung first batch. Yes. No? So, um, nung simula, um, yung usual track ng MD, yung inapplyan namin, mm -hmm. nakapasa kami dun sa MD track. Tapos, uh, kami yung first batch, nakatanggap kami ng letter. Alright. Na, um, you are qualified for interview, would you like to um, apply for this program, na may scholarship, ganun. Tapos, um, yun na yung, yun, yun lang yung time na nakita namin. Pero nakapasa na kami, tapos parang ang original mindset talaga namin is yung MD. Mm -hmm. Tapos nung na-open up sa amin ito, oh, okay ito ah. So, nagpunta kami yes. sa interview. Pero yung mga succeeding batches naman, uh, meron na silang parang tick box dun sa application form nila sa med school kasi sabi siya ngayon. Um, nandiyan yung program. Mm -hmm. yes. mm -hmm. So, sabi niyo kami, may qualification. Ano-ano ba yung qualification? <laughs> no. Well, since nung sa amin and until now, um, very um, unang-una talaga is you have to pass the admission of the UP College of Medicine. Mm -hmm. So the usual na yung mga NMAT scores na specific na mga 90 and above, ganyan. Um, but aside from that, uh, to be qualified dun sa MDPHA program, 
you have to be at least kung laude in college. Mm -hmm. So kayo ma'am, ikaw ma'am Rubian, nag-graduate ka as kung laude? Or magna kung laude, grabe. <laughs> and, and you magna kung laude rin. Oh. Tapos parang wala kayong sawa sa pag-aaral. <laughs> Di ba? Kasi imagine, oh, ngayon okay na. <laughs> Di ba parang magtitake ka pa lang ng, ng MD degree, di ba? Parang ang hirap na. Ito, with PhD pa. So, okay na kayo doon. <laughs> Tapos na. <laughs> okay. So, bakit nyo naisipan kunin to? Di ba? Parang sabi nga natin, ang dami mga student na okay na kami after graduation of college, magtatrabaho na kami, di ba? Papractising ko na yung natapos ko. Pero kayo, tinuloy-tuloy nyo pa ng MD-PhD. Ano yung nag-inspire sa inyong dalawa? Ah, <laughs> um, noo una kasi nakita ko yung program, nakita ko kung ano yung mga ino-offer ng program. Yeah. No? So, <laughs> syempre, initially may scholarship, uh -huh. may tulong sa pamilya, yun uh -oh. na talaga ako. Pero sa totoo lang, um interesado talaga ako sa research. Um nung college days kasi, although psychology talaga yung major ko, hindi talaga uh -huh. siya heavy on molecular medicine, on mga um, biochemistry. Pero uh, maraming heavy din kasi yung research doon. So, uh -huh. talaga na-enjoy ko siyang gawin, yung mga pagsusulat, yung pag-aaral ng data for the uh, for contributing to uh, um, knowledge mm -hmm. sa science and anuman. <laughs> yes. Yan. So, na-enjoy ko talaga siya. So, yun yung inspiration ko. Na parang nagsimula ako sa college na nag-enjoy na gumagawa ng mga pananaliksik na to. So, nung nakita ko na, ah, may opportunity pa rin pala akong gawin yun, even sa med school. Mm -hmm. Plus, ayun. Although may extra three years siya, parang marami rin talaga kasi siyang benefits, exposure, tapos syempre yung finances. So, yun. Yun naman. Talagang ginrabyo natin yung opportunity, na diba? Yes. What about you, Dr. Uh, Fresta. Firm naman. Ano ko, uh, nung undergrad, DOST scholar din ako. Wow. And we are, ano rin, expected mm -mm. to produce uh, research din. Mm -mm. Um, but, uh, yung MD program, uh -uh. dati yung hindi sinusuportahan din or parang hindi na-discourage din ang mga ng DOST yung mga undergrad scholars nila to take med kasi nga parang iba yung um, na-track kasi mm -hmm. mga clinicians. But, with the MDPHD program, mm. parang, wow, it's a parang dream na, yes. you, uh -oh. na I want to be a clinician and I want to do research then. So, kaya grab din yung opportunity. And molecular medicine pa, which is really parang, wow, um, nasa ano na siya yung parang cutting edge na talaga. Mm -hmm. So, yun yung klase ng research program under MDPHD. Yes, mm -hmm. molecular medicine. Ano yung, ano yung pinaka-highlight nun tong research na to compared dun, dun sa other research na hindi natin makukuha sa MD-PhD or sa other uh, mawa, medical, ay, exhibit MD pa lang. Ito kasi parang combination na eh. Diba? So, um, one of the, ano siguro, advantage or yes. um, what distinguished the program mm -hmm. is that we can really go into details mm -hmm. of, of the disease process, of the uh, kung ano yung sakit ng pasyente. Mm -hmm. And we we understand that and we investigate that. And so we could propose mga new uh, treatments, uh -huh. new ways on how to diagnose to better mm -hmm. the quality of life and even to have treatment or cure for that disease. Mm -hmm. So ano na yung mga ayato na? Pumasok syempre ang PCHRD mm -hmm. and then meron kayong scholarship of course from them. Pero ano pa yung mga additional perks? <laughs> Talaga, speaking of perks, <laughs> na na-receive ninyo? Um, more of opportunities than lang din talaga for learning uh -huh. um, exposure sa mga professors na we wouldn't normally um, encounter kapag nasa normal or usual MD track. Mm -mm -mm -mm. Usually ito mga experts sa mga uh, methods, sa molecular medicines, may mga kanya-kanya silang mga specialties din. Mm -mm. Um, hindi kasi makakonfine ng molecular medicine sa isang, mm -hmm. kunwari sa isang laboratorio lang na True. tinatawag na molecular medicine. Meron tayong genetics, um, hindi lang siya um, genetics, human, mm -hmm. human iba-iba rin talaga na um, so, merong proteins, merong um, DNA, RNA, mm -hmm. mga ganyang bagay na um, sa usual na MD courses, um, siguro um, pinapasa, mas papasadahan, na, one, two lectures, one, two weeks. Dito, pwede ka talaga mag-undergo ng mentorship under them. 
um, tuturuan ka talaga nila, papagamit nila yung mga laboratorio nila, yung mga gamit nila, bibigyan nila yung kung ano mga experiences nila, and even connections out, um, not only here in the Philippines, but also outside. So, um, also, meron din naman mga connections sa, kunwari, um, iba-ibang campuses or iba-ibang universities, which is, I think, beneficial sa amin sa pag-expand ng mga possible um, opportunities for us. Mm-hmm. At yun ang maganda, di ba? Yes. Talagang opportunities, eh. And really, aside from that, yung mga conferences, mm-hmm. yes, oh. we are so grateful din for for the support din talaga ng DOSP because we are able to go uh, sa ibang bansa local and abroad wow oo 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 lalo ni mga uh, younger batches na mm-hmm. <laughs> so sagot na nila lahat 'yon wala kang ginastos oo kela koreko pero meron bang syempre na suportahan kayo parang in return o uh, meron bang kailangan serbisyo kayo maialok at ibigay din doon sa mga tumulong sa inyo Meron. Dapat. <laughs> so, we have uh, one to one, one is to one yung return service namin. Mm-hmm. It's also uh, eight years of return service of um, research. Any research. Actually, mm-hmm. research. Um, any, any publication, any uh, research topics na gusto mo, but you really are encouraged to to publish papers. Mm-hmm. Yes. Pero kayong dalawa, ano ni yung mga focus of research ninyo? Pwede niyo i-share sa amin. Okay. Ako kasi, nagsimula ako noong first year ko sa MD-PhD with um, um, research on immunotherapy. Kasi ngayon, um, sa pag, pag uh, treat ng cancer, hindi na lang basta-basta chemotherapy, radiotherapy, and um, surgery. Mm-hmm. Nag-explore na tayo ng mga ibang methods as well. And isa doon ang immunotherapy. However, um, sa ngayon, hindi pa talaga kasi lahat responsive. Mm-hmm. So, since meron na nga tayo mga molecular methods, madedetermine natin kung, um, hindi naman sa madedetermine for sure, no? pero tinatry natin explore kung ano yung mga factors na at the molecular level that would make one patient uh, more responsive to a treatment than on others. So, okay. um, yun, um, in-explore ko yun in relation to cancer. Mm-hmm. Tapos din naman sa dissertation namin, um, more of, ano, mas immune system din naman. Mas immune system yung focus namin. Uh, making use of yung what is available na ng mga blood products dito sa Um, dun sa hospital at mm-hmm. uh, hinamin kung paano namin pwede gamitin para sa mga iba-ibang research namin. Mm-hmm. Um, so ngayon, since ako ka- um, gusto ko kasi in-note na although yun yung requirement, yun yung return service Uh-oh. namin, um, pwede ka pa rin na ma-plan sa iba-ibang lugar. Like yes. kami, siya magtuturo, ako magre-residency. Pero posible pa rin, there is a possibility and an opportunity given to us to do yung research pa rin na gusto namin True. ng molecular mm-hmm. medicine. Mm-hmm. So ako ngayon, um, mas oncology talaga or cancer research yung gusto kong i-focus for now. So simula na nag-aaral ka, yun na talaga yung gusto mo. Nag-stick ka na ba dun sa pangarap na yun? <laughs> Oo, nag-stick na. Oh. <laughs> <laughs> Wala nagbago. And oncology, Uh-oh. tapos yung marriage nila, cancer immunology. Oh, yun. Mm-hmm. So ngayon, yun talaga yung gusto mong gawin? Sige, gusto akong gawin. Mm-hmm. Uh, ikaw, Dr. Fresh. Ako naman, nung... Kasi may mga research uh, projects kami na mga uh, simple nung mga first year and nung mga second year, ganyan. Um, na-involve ako with genetic study with a rare disease in affecting pediatric patients. So, uh, tinatawag na biliary atresia, which is um, sakit sa, sa may liver yun. Eh. Mm-hmm. Affecting the liver and liver transplant lang yung kailangan ng pasyente, yung cure niya, na dapat within the two years nagawa yun. So, yun yung inaral namin kasi masyadong marami dito sa Pilipinas. We were curious na bakit, bakit ang dami dito sa atin na cases. So, yun yung unang naging study ko. I was also involved with other um, mga animal models naman, like zebra fish and um, zebra fish for mm-hmm. mga ano, um, yung ginawa namin doon was sa heart, yung mga bradycardia, mga heart uh, diseases, and then um, animal model also for stroke recently. But yung dissertation ko was uh, focusing on microbes naman, mga contaminants in blood. So meron akong yung microbinding peptides na tinatawag kasi ngayon ang laki ng issue about antibiotic resistance. Yes. So we are looking for other um, alternatives. So yung dissertation ko was hindi hindi siya nagiging uh, focus or um, depende dun sa isang antibiotic but 
more of ine-enhance yung immune system ng mm-hmm. tao para ma-fight yung infection na yun. And yun, uh, yung kinukontinue ko siya ngayon dun sa pagtuturo ko sa public health uh, sa Department of Mi- Medical Microbiology ako. And yung bala ko, tuloy yung mga infection uh, researches like yun, yung sa mga microbial contaminants and mga viral diseases. Mm-hmm. Ayun. At habang pinakikinggan ko kayo talaga nalawa, sobrang nakaka-inspire. Siyempre, di ba parang very young, tapos ganyan na yung mission natin, and then gusto natin yung goal nyo para makatulong sa ating bansa. Pero para sa inyo, bakit kailangan o anong kahalagahan na magkaroon ng MD-PhD dito sa ating bansa? Oh, uh, <laughs> nung medicine kasi, um, nakita ko talaga na parang, bilang MD-PhD no, nung medicine kami, nakita ko yung mga inaaral namin na andito na yung level of care na binibigay sa ibang bansa, molecular mm-hmm. medicine na. Yes. But in our country, parang bukas pa lang health center, parang hindi mo na alam or yung access to health center. Yes. But it does not deter us to pursue also yung ganong level of research na molecular level. Mm-mm. It has to go hand in hand with with service delivery because through research, um, mas maintindihan natin yung mga kung ano mas kailangan natin sa bansa natin to and tayo mismo maggagawa ng paraan to to solve Mm-mm. those problems. Mm-hmm. Lalo na tama, yung binanggit nyo kanina, dapat magkaroon tayo ng fair na pagbibigay ng uh, Tamang ang to pangangalaga, yes. 'di ba? Syempre kalusugan na sobrang halaga yan para sa ating lahat. Anong share mo doon, ma'am? Ako, agree ako kay mm-hmm. Chris, no. In the grand scheme of things, kailangan talaga natin ma-deliver para sa mm-hmm. mga Pilipino yung um, um, state of the art na cutting edge na rin na talaga na mm-hmm. um, pangangalaga, healthcare sa Pilipinas, no. Iyon yung dream talaga natin. However, ako ang may dadagdag ko on a personal level uh, bilang mga kunwari, mga aspiring doctors. Mm-hmm. Na, uh, na hindi matakot na mag-research yes. na kasi usually intimidating siya pag sinabing research na parang hindi ko kakayanin ipagsabay ang pagiging doktor yes, so o although sa ngayon yun pa rin, ganun pa rin eh, pasyadong busy talaga pero ang um, gusto ko lang on a personal level mahalaga na makita sa MD-PhD program na pwede silang i-marry pwedeng um, na huwag matakot na mm-hmm. Mal, matuto pa, matuto pa na hindi yes, lang tayo hindi lang matatapos. Mabasa, na hindi lang natatapos dahil may naigawa ng guidelines. Mm-hmm. Kasi may mga nagpa-practice na, 'di ba? Yeah. Pero anyone can take ba this yes. degree? Um, what do you know? <laughs> Sabihin bawa, katulad niya, para mo encourage or mahikayat yung iba na uh, kunin itong program na ito. Sino-sino yung pwede? Okay, so ang um, basic requirement lang naman is nakapasa sa med school okay. tapos uh, may bachelor's degree. Mm-hmm. Ako sa totoo lang yung course ko, malayong malayo sa oh, molecular medicine. Correct, oo. Oh, oh. Pero eto, awa ng Diyos. Kasi nakapasa. Oo, <laughs> 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 oh, <laughs> talagang para dyan ka doc. Na, mm-hmm. Mm-hmm. Um, kaya kasi, basta um, open lang yung minds natin. Mm-hmm. Sa, na matuto talaga. Willing to learn and passion for learning. Siguro, talaga. mahalaga din yung humility na hindi mo talaga alam lahat. Kahit na sa course ang galing, hindi mo talaga rin. Mas may matututunan pa. Yes, uh-uh. Kahit experto or daluhasang doktor ka na, mataas na yung sign-up. Meron pa rin. Meron mm-hmm. pa rin. So, yun yung purpose ng research. Pag-aaral. May gusto kayo dagdag, Dr. Frestel. Okay. <laughs> Ayun, syempre, ang dami natin natutunan ngayong araw na ito kay Dr. Frestel and Dr. Ruby Ann. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa and good luck. Siguro babalik kayo dito, meron kayo maraming pa share sa amin. <laughs> and very proud kami na kayo yung mga unang graduate. Di ba, kayo yung first batch dito sa program na ito. Baka meron pa kayong gustong ipahati doon sa ating mga taga-subaybay at gustong pasalamatan na rin. Um, Dr. Ramian. Gusto kong pasalamatan. Siyempre, yung um, DOST sa funding, sa pag-support, IUP Manila, sa pag-educate sa amin. Mga uh-huh. mentors, mga, lahat ng mga namumuna, ang MD-PhD committee, sila Dr. Doriani, even sila Dr. Kawili, Dr. Dalmasio. Um, sa mga sumuport na sa amin, mga kaibigan, pagkabangin. Uh-huh. Yes! Hello, <laughs> Hello kay Bobby, kay Joe, uh-huh. Bien, Pia, Charles. Um, Mara, sino pa ba? <laughs> Baka nakalimutan tayo. <laughs> Ayan. Dr. Frestel. Uh, 
Siyempre, maraming kabataan na yung gusto maging doctor, eh. Diba? Parang siguro ito na yung chance na i-share natin sa kanila na hindi lang MD yung option nila. Meron ng MD-PhD program. Yes. Uh, grab this opportunity to be uh, distinct from uh, uh, what you just, what you want to do and what you dream of kasi iba yung edge of uh, having the PhD aside from the MD and it is um, to go deeper then of dun sa care na ipibigay mo sa uh, future na patient mo. Thank you so much Dr. Ruby Ann and Dr. Frestel for sharing with us the advantage of having this MD-PhD program. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat at nakasama po natin si Dr. Frestel and Dr. Ruby Ann. At marami pa nga kami natutunan tungkol sa MD-PhD program ng UP Manila and scholarship na in-offer ng DOSD PHRD. Sa mga nais pong kumuha, makipag-ugnayin lang po kayo sa amin at sa ahensya ng DOSD. Tumutok lang po kayo dito sa DOSD TV dahil bukas makakasama pa rin natin <laughs> si Dr. Ruby Ann and Dr. Frestel para naman pag-usapan natin ang kanilang life pagdating dito sa pagtahak nila sa MD-PhD at ma-inspire pa tayo sa utak at puso ng ating mga scholar ng bayan. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din po sa mga viewers natin ng DOS TV. Sa ngayon po, ang umiiral na weather system natin is the Intertropical Convergence Zone or ITCZ. From the word itself, convergence, ito po yung pagsasulbong ng hangin na nagmumula sa northeast at sa southeast. So may tendency po ng mga kaulapan. Base sa ating latest Himawari animation, kung mapapansin natin, yung cloudiness po nakakonsentrate dito sa lower half ng ating bansa. So down from Palawan, Visayas, and Mindanao, naapektuhan po ng ITCZ ang ating mga kababayan doon at generally, magandang panahon naman ang mararanasan ng ating mga kababayan dito sa Luzon. Asahan po for the next 24 hours, dito sa malaking bahagi ng Luzon except for Palawan, asahan ng partly cloudy to cloudy skies, mainit pa rin po pagsapit ng tanghali at pagsapit naman ng hapon ay possible pa rin yung mga localized thunderstorms na nagdadala ng malalakas na pagulan at malakas na hangin. Dito naman sa Palawan, asahan po ang cloudy skies with light to moderate rains and thunderstorms dahil sa umiiral na ITCZ. For Metro Manila, the range of temperature is from 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Tugigaraw City, asahan from 24 hanggang 35 degrees Celsius ang ating temperature. So mainit po. For Legazpi, 26 hanggang 32 degrees. Sa Puerto Princesa, hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, medyo malamig, 21 hanggang 30 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio, 16 hanggang 25 at sa Lawag naman, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan dito naman sa Visayas and Mindanao, asahan ng direktang epekto ng Intertropical Convergence Zone at makakaranas po sila ng maulap na kalangitan sa susunod na 24 oras, asahan din ng light to moderate rains at may mga thunderstorms na posible magdulot ng flash floods sa mga low-lying areas at possible din yung landslides naman sa mga bulubundukin na lugar. Range of temperature natin for Cebu and Tacloban, 26 hanggang 32 degrees. Dito naman sa Iloilo, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, 23 hanggang 32 degrees for Sambuanga. Ganun din sa Cagayan de Oro, hanggang 32 degrees. At maging sa Davao, from 26 hanggang 32 degrees Celsius. Para sa lagay naman po ng ating karagatan, in general, pwede pwede namang maglaya ang ating mga kababayan doon sa alin mang panik po. So, so alin mabaybayin ng ating bansa. Dito sa silangang bahagi ng Luzon, katamtama na sa minsan ay maalon po ang ating mga karagatan. Dito naman sa may western part, sa may parting Palawan at maging sa Mindoro uh, coastal areas, ay asahan ng katamtama na taas ng mga alon. Habang sa natitirang baybayin po ng bansa, asahan ng banayad hanggang sa katamtaman ang taas ng mga alon. Sa susunod po na tatlong araw, mga karanas pa rin ng generally magandang panahon ang Metro Manila. So hanggang Thursday po yan. Asahan lamang yung mga localized thunderstorms 
lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Ang range of temperature natin is from 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga nagbabalak naman po mamasyal dito sa Baguio City, malamig na temperatura sa madaling araw at maging hanggang sa tanghali po hindi naman masyadong kainitan from 16 hanggang 25 degrees Celsius. At possible pa rin po yung mga panandali ang buhos ng ulan. Dito naman sa Legazpi, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius hanggang sa Thursday at possible din yung mga localized thunderstorms. Dito naman po sa Metro Cebu hanggang bukas, asahan ang epekto ng intertropical convergence zone. So magiging maulap na may kasamang mga pag-ulan. Then by Wednesday and Thursday, asahan naman medyo mag improve po yung weather natin doon at asahan namang yung mga localized or mga panandali ang buhos ng ulan. Ang range of temperature natin is from 25 hanggang 33 degrees Celsius. Pagdating naman po dito sa Davao, asahan din ang epekto bukas ng ITCZ at sa pag-improve po ng weather, asahan na magiging mainit na pagsapit po ng Wednesday all the way hanggang Thursday. Ang range of temperature natin is from 25 hanggang 34 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5.47 ng umaga at lulubog naman ito 5.36 ng hapon mamaya. Palagyan tumutok sa ipapalabas na updates sa pag-asa. Bisitahin lamang ang bagong.pagasa.dust.gov.ph for more weather-related information at mag-like din and subscribe sa ating YouTube and Twitter and Facebook pages. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Ako po si Benny Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pagasa ang magandang solusyon. Happy Monday po! DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. Katuwang natin sa pag-abot sa ating pangarap ang mga ahensya ng gobyerno na tulad ng DOST PCHRD na handang tumulong upang maabot natin ang ating ultimate goals. Kaya naman sobrang inspiring makinig sa mga doktor na katulad ni na Dr. Frestel at Dr. Ruby Ann na talagang pinagusayan upang paglabas nila ng UP Manila hindi lang isa kundi dalawang doctorate degree ang bit-bit-bit-bit nila. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aming kwentuhan ngayong araw. Ako po si Jel Miranda at ito po ang science-oriented show ng masa, ang DOS-TV, Science for the People.